আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল যারা 2020 সালে পরীক্ষা ট্রি পরীক্ষা দিতে চলেছো 2022 সালে অনেক নাটকীয় ভাবে তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে প্রথমত 29 তারিখে পরীক্ষা ডেট ছিল সেটা পরিবর্তন হয়ে এখন হচ্ছে সেই বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী একটি দিবস যেটা হচ্ছে 14 ফেব্রুয়ারি আচ্ছা কথা শুনে হয়তো অনেকে থক হয়ে যাবে যে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য 14 ফেব্রুয়ারি কিভাবে হলো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের যে মানে আমরা বর্তমানে যে এই দিবসটাকে যে উদযাপন করি বাঙালিরা তাতে মনে হয় এটা বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সেই অনুষ্ঠান যেমন যে আমরা 31st নাইট উদযাপন করেছিলাম তাতে তো মনে হয়েছে যে শহর নগর বন্দরে এটা হচ্ছে বাঙালিদের হাজার বছরের ঐতিহ্য এনিওয়ে তো তোমাদের নাটকীয়ভাবে এই ওমিক্রনের কারণে তোমরা একবার টেবিল গুছাচ্ছো একবার টেবিল পরিষ্কার করছো একবার বই উঠিয়ে তুলছো তো এই একটি টানাপোড়েনের মাধ্যমে মাধ্যমে তোমাদের পড়াশোনা মোটামুটি যাচ্ছে আজকে তোমাদের টপ 3 সাজেশন দেব 2020 সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য তো টপ 3 সাজেশনের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলে দেব যে তিনটি প্যারাগ্রাফ আমার কাছে যে তিনটি কি মনে হয়েছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি সেই তিনটিকে টপ 3 সাজেশনে সাজাচ্ছি অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে প্রশ্ন করে যে স্যার আপনার টপ 3 থেকে আসবে তো বা আপনার সাজেশন হবে কমন বাদবে তো বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্নের ব্যাপারে বলবো আমার সাজেশন বা আমার বলতে যে কোনো সাজেশনই যদি লাইয়ার যাই টাইপ সাজেশন আই মিন আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সাজেশন দিয়ে থাকি কমন বাদলে বাদতে পারে আলহামদুলিল্লাহ তো নাও বাদতে পারে মনে রাখতে হবে যে সাজেশন কমন বাদে না আর বাদলে সেটা বোনাস এটা মনে করে পরীক্ষা হলে যাওয়াই ভালো তবে খুবই ফরচুনেটলি প্রায় দেখা যায় কমন বেঁচেছে তো এই আর কি তবে সবসময় যে বাদবে সেরকম কোনো কথা নাই সাজেশনের ব্যাপারে একটা কথাই আমি জানি সেটা হচ্ছে মানে ঝড়ে বক মরলে ফকিরের কেরাম হতে পারে মানে ঝড়ে ধরো ঝড়ো বক মানে বকগুলো মারা গেছে ঝড়ে তো ফকির বলতেছে দেখছো বেটা কি ফকির এক পুতে সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এইটা আর কি বক মেরে ফেলে ঝড় কিন্তু ক্রেডিট লয় ফকিরে তো ব্যাপারটা হচ্ছে শিক্ষকদের মানে আমার মতন শিক্ষকের ক্ষেত্রেও তাই যে আমার সাজেশন প্রায় কমন বাধে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু তখন আমরা ক্রেডিট নেই কিন্তু আসলে সাজেশন কমন বাধার উপর কোনো ক্রেডিট নেই বলে আমি মনে করি এনিওয়ে অনেক বুড়ো কথা বলে ফেলেছি তো বুড়ো কথাগুলোকে স্কিপ করে চলো সামনে পরীক্ষা আলোচনা করি এবং পড়াশোনা করি পড়াশোনার টেবিলে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করি কেননা তোমরা যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছো তোমাদের সাথে কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে যারা থার্ড ইয়ার ফাইনাল ইয়ারে এটা সাধারণত ইংলিশে অনেকেই ফেল করে ইংলিশ ফেল করার মতন একটা সাবজেক্ট সো একটু মনোযোগ সহকারে সবাই একটু পড়াশোনা করো এবং এই পচা সমুখে মানে ইংলিশটাকে একটা পচা সমুখ বলবো এতে কেউ পা কেটো না আমি সেটা সকলকে পরামর্শ দিব কারণ যত ইয়ার বাড়বে ততই হচ্ছে তোমার পড়ালেখার চাপ বাড়বে তো অবশ্যই এই সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা সেকেন্ড ইয়ারেই পাশ করে যাও টপ থ্রি সাজেশনস আমি দিচ্ছি প্যারাগ্রাফ তিনটি প্যারাগ্রাফ সেট করবো টানাটানি পরে শুরু করো একটু আলোচনা করে আসো আলোচনা করলে হয় কি একটু মনে থাকবে বিষয়টা যে আরিফ স্যার বাড়ি ভাই আমাদেরকে এটা আলোচনা করে দিয়েছিল কিছু তো মনে আছে এইটা তো বানাই বানাই লিখতে পারি তাই আর কি তো টপ ওয়ানে আমি রেখেছি কোভিড নাইনটিন যেটা হচ্ছে খুবই 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 এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর যদি তোমাদের তিন চার বেলা খুবই বলতে ইচ্ছা করে তো বলে নিও তো সেই কয়েকবার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই কোভিড নাইনটিন আসার মতন একটি প্যারাগ্রাফ তো আমরা পড়ি আমি একটু পড়ছি যে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কীভাবে লিখবা যদি আগে আমি এটা আপলোড করেছিলাম ভিডিও আর এই প্যারাগ্রাফটা যারা আমার কাছ থেকে তিন কিস্তিতে এই শিটগুলো সংগ্রহ করেছে যেমন প্রথম কিস্তিতে আমি কুরিয়ার করে দিয়েছি পরের কিস্তিতে কুরিয়ার করে দিতে পারিনি অনেককে আমি পিডিএফ করে দিয়েছি আর তৃতীয় কিস্তিতে যারা বুস্টার সাজেশন নিয়েছে সেই তৃতীয় পর্যায়ে আমি সাজেশন দিয়েছি তো এই তিনটি পর্যায়েই এই প্যারাগ্রাফটি তোমাদের শিটে রয়েছে তো তোমরা একটু দেখো কোভিড নাইনটিন সিও মানে করোনা আর ভিআই মানে ভাইরাস আর ডি মানে ডিজিজ তো কোভিড নাইনটিন মানে করোনা ভাইরাস ডিজিজ টোয়েন্টি নাইনটিন অর্থাৎ যেটা উনিশ সালে পৃথিবীতে তার আবির্ভাব ঘটেছিল রাইট তার জন্য টোয়েন্টি নাইনটিন তো কোভিড স্ট্যান্ডস ফর করোনা ভাইরাস ডিজিজ কোভিড মানে হচ্ছে করোনা ভাইরাস ডিজিজ ইট ইস টার্নড এস নোভেল করোনা ভাইরাস অর কোভিড নাইনটিন সিন্স ইট আর ফার্স্ট ইনফেক্টেড কারণ এটা প্রথম আক্রান্ত করেছিল হিউম্যান্স ইন টোয়েন্টি নাইনটিন মানুষকে দুই সালে প্রথম আক্রান্ত করেছিল দিস হাইলি ইনফেকশাস ডিজিজ এই অতি উচ্চতর ছোঁয়াচে রোগটি ইস কস্ট বাই আ ভাইরাস এটি একটি ভাইরাসের কারণে ঘটে নেমড সার্স কভ টু দ্য ভাইরাস প্রাইমারিলি স্পিডস থ্রু ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট ভাইরাসটি প্রাথমিকভাবে মান মানে শারীরিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে রেস অ্যান্ড রেসপিরেটরি ড্রপলেটস এবং শ্বাস প্রশ্বাস জড়িত যে ড্রপলেট রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিক কণিকাগুলো রয়েছে তার মাধ্যমে ছড়ায় মন
তাদের অনেকগুলো লক্ষণ থাকতে পারে দিস মে অ্যাপিয়ার ইন টু অর ফোর ইন টু অর টু ফোরটিন ডেজ আফটার দ্য এক্সপোজার টু দ্য ভাইরাস ভাইরাসের সাথে সংস্পর্শে আসার দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে এটি মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে দ্য কমন সায়েন্স ইনক্লিউড সব থেকে সাধারণ কিছু চিহ্ন হলো বা চিহ্ন লক্ষণগুলো হলো ফেভার জ্বর ড্রাই কফ শুষ্ক কাশ টয়ার্ডনেস ক্লান্তি লস অফ টেস্ট অর স্মেল স্বাদ অথবা ঘ্রাণের শক্তি মানে ক্ষমতা হারানো মানে ঘ্রাণ শক্তি হারানো মাসল এইকস অর্থাৎ মাংসপেশিতে ব্যথা হেড এইক মাথায় ব্যথা সোর থ্রোট গলা শুকিয়ে যাওয়া ভমিটিং বমি করা ডায়রিয়া এটসেট্রা সাম পিউপুল মে এক্সপারিয়েন্স তোমার বলো ওরসেন্ট সিমটমস কিছু মানুষ এর থেকেও মানে খারাপ বা বাজে লক্ষণ অর্জন করতে পারে সাসাস একিউট শর্টেস শর্টনেস অফ ব্রেথ যেমন শ্বাস প্রশ্বাসের প্রচণ্ড ঘাটতি হয়ে যাওয়া অ্যান্ড নিউমোনিয়া এবং নিউমোনিয়া সৃষ্টি হওয়া ওল্ডার পিউপল ওল্ডার পিউপল উইথ দোস উইথ আন্ডারলাইং মেডিকেল প্রবলেমস যাদের মধ্যে চিকিৎসাগত সমস্যা রয়েছে সাসাস হার্ট ডিজিজ এমন কি সমস্যা রয়েছে হার্ট ডিজিজ রয়েছে যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে ক্রনিক রেসপিরেটরি ডিজিজ দীর্ঘস্থায়ী শ্বাস প্রশ্বাস জনিত রোগ রয়েছে অ্যান্ড ক্যান্সার রয়েছে আর মোর লাইকলি টু ডেভেলপ সিরিয়াস ইলনেস তাদের মারাত্মক রকমের অসুস্থতা তৈরি হতে পারে তো এখন আমরা আলোচনা করলাম লক্ষণগুলো এবং কাদেরকে আক্রান্ত করতে পারে এবার আসো আলোচনা করব কিভাবে আমরা এই তোমার কোভিড নাইনটিনকে এড়িয়ে চলতে পারি সে ব্যাপারে এখন আলোচনা করব প্রিভেন্টিভ মেজার্স আর দ্য বেস্ট ওয়েস টু সেভ ফ্রম কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন থেকে বাঁচার জন্য হচ্ছে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের সর্বোত্ত মাধ্যম উই মাস্ট ওয়ার ফেস মাস্ক আমাদের মুখোশ পরিধান করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে মুখোশ পরিধান করা মুখোশ পরিধান করা হোয়াইল গোয়িং আউট অর টু ফেস এ ক্রাউড যখন বাইরে যাই অথবা একটি ভিড়ের সম্মুখীন হই ওয়াশ অর স্যানিটাইজ আমাদেরকে স্যানিটাইজ করতে হবে ওয়াশ করতে হবে আর হ্যান্ডস ফ্রিকুয়েন্টলি দুটি কাজ প্রথমে মাস্ক পরা দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি করা তোমার স্যানিটাইজ করা হ্যান্ডস ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাভয়েড টাচিং ফেস মুখ তোমার কি বলো টাচ করা অ্যাভয়েড করে চলতে হবে নোস অ্যানাইজ কভার ইউর ফেস চতুর্থ কাজ হচ্ছে আমাদের কি বলে কভার করতে হবে ফেসটাকে অ্যান্ড নোস উইথ আর টিস্যু অর বাই এলবৌ এলবৌ মানে কোনোই মানে কোনোই দিয়া আমাদেরকে কি বলে ঢাকতে হবে হোয়েন স্নেজিং যখন হাসি দেয় আর কফিং অথবা কাশি দেয় অ্যান্ড মেনটেন অ্যাটলিস্ট থ্রি মেনটেন অ্যাটলিস্ট এ ডিস্টেন্স অফ থ্রি ফিট এবং কমপক্ষে তিন ফিটের একটি দূরত্বকে বজায় রাখতে হবে ওহাইল কনফ্রন্টিং পিপল কনফ্রন্টিং পিপল আউটসাইড যখন বাইরের মানুষের সাথে আমরা মুখোমুখি হই বিসার্স তাছাড়া উই ক্যান মেক আওয়ার ইমিউন সিস্টেম আমরা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে পারি স্ট্রংগার মানে শক্তিশালী করতে পারি ফলোইং দ্য রুলস হেলথ রুলস স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে টেকিং নিউট্রিশাস ফুড পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করে ড্রিঙ্ক এ লট অফ লিকুইড প্রচুর পরিমাণ তরল খাবার খেয়ে অ্যান্ড ডুইং লাইট এক্সারসাইজ হালকা কিছু অনুশীলনের মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে আলোচনা করলাম এগুলো হচ্ছে আমাদের পদক্ষেপ কি পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই কোভিড নাইনটিনে এড়িয়ে চলতে পারি তো এবার আমরা অভিসংহারের দিকে চলে যাব এনি ওয়ান উইথ দ্য পসিবল সিমটমস সম্ভাব্য লক্ষণ যাদের মধ্যে রয়েছে মাস্ট বি হোম কোয়ারেন্টাইন তাদেরকে অবশ্যই সঙ্গ রোধে রাখতে হবে বাড়িতে আইসোলেটেড রাখতে হবে ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ আদার্স অন্যের সাথে নিবিড় সম্পর্ককে এড়িয়ে চলার জন্য therefore kaje but sudran staying safe from covid 19 covid 19 theke nirapod thaka mostly depends on physical personal hygiene eta muloto byaktigoto shastho bidhir upore nirbhor kore shubhe porikhetre amra alochona kolam covid 19 ebong eta hocche top 1 amar amar suggestion onushare ebar amra dekhte jabo amader top 2 ki hote pare and the top 2 is historical 7th mars speech oi theke shati masher bhashon eta khubi guruttopurno এটা তোমরা এসএসসি তে পড়েছ তো আবার এটা গুরুত্বপূর্ণ তোমরা একটু পড়ে আসো দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য সেভেন্থ মার্চ স্পেস সেভেন্থ মার্চ এইট টু সুট হবে আচ্ছা সেভেন্থ মার্চ স্পেস দ্য সেভেন্থ মার্চ স্পেস সেভেন্থ মার্চ ইন নাইনটিন মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ইজ আ মেমোরেবেল ডে একটি স্মরণীয় দিন ইন দ্য হিস্টোরি অফ দ্য বেঙ্গলি নেশন যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন দিস ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্য ফাউন্ডিং ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি জনক গেই বা হিস্টোরিক্যাল স্পিস একটি ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেছিলেন দ্য ডিরেক্টেড দ্য হোল নেশন 
যেটি পুরো জাতিকে পরিচালিত করেছিল ইন দোজ ডেইস অফ টারমোয়েল অ্যান্ড আন্ড্রেস্ট ওই ওই সময়ের তোমার কি বলে ঘূর্ণিপাক এবং তোমার অস্থিতিশীল অবস্থায় দ্য ওয়েস্ট পাকিস্তান ইস হ্যাড বিন এক্সপ্লয়েড ইন দ্য বেঙ্গল ইস সিন্স দ্য এমার্জেন্স অফ দ্য স্টেট পাকিস্তান ইন নাইনটিন ফোর্টি সেভেন দ্য ওয়েস্ট পাকিস্তান ইস মানে পশ্চিম পাকিস্তানিরা হ্যাড বিন এক্সপ্লয়েড ইন দ্য বেঙ্গল ইস বাঙালি জাতিকে শোষণ করে আসছিলেন আসছিল সিন্স দ্য এমার্জেন্স অফ দ্য স্টেট পাকিস্তান পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তির সাথে মানে শুরু থেকেই ইন নাইনটিন ফোর্টি সেভেন উনিশশো সাতচল্লিশ সাল যখন দেশ মানে ভারত ভাগ হলো এবং ভারত ভাগ হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান তৈরি হলো তখন থেকেই মূলত পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদেরকে বা বাঙালি মানুষদেরকে অত্যাচার করে আসছিল বা শোষণ করে আসছিল দ্য বেঙ্গলিস আর ডেপ্রাইভড ইন ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল লাইফ বাঙালিরা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বঞ্চিত ছিলেন আফটার টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স অফ ট্রেকারি ট্রেকারি মানে হচ্ছে লম্পট লম্পট ট্রেকারি কি লম্পট হ্যাঁ লম্পট অ্যান্ড ডিসক্রাইমিনেশন চব্বিশ বছরের লাঞ্ছনা এবং বঞ্চনার পরে দ্য বেঙ্গলি ন্যাশনালিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তা মানে জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ মানে জাতীয় দল বলতে এখানে আবার অন্য জাতীয়তাবাদী ধরে না এটা হচ্ছে সেই সময়ের জাতীয়তা মানে জাতির দল সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ অন দ্য পার্লামেন্টারি সেশন তার সংসদীয় অধিবেশনে ইলেকশনে জয়লাভ করে সরি বাট দ্য রুলার্স ডিসাইডেড নট টু লেট দেম ফর্ম দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি কিন্তু শাসকরা তাদেরকে সরকার গঠন করার জন্য অনুমতি প্রদান করেনি ইট ইনফিউরেটেড এটি রাগান্বিত করে তুলেছিল দ্য এন্টায়ার বেঙ্গলি ন্যাশন পুরো বাঙালি জাতিকে এমিট অ্যাঙ্কার অ্যান্ড প্রোটেস্ট রাগ এবং প্রতিবাদের সাথে বঙ্গবন্ধু গেইভ দিস এপোক মেকিং স্পিস এই যুগান্তকারী ভাষণটি তিনি প্রদান করেছিলেন এপোক মেকিং কথাটি মানে হচ্ছে যুগান্তকারী এপোক মেকিং এটা ফ্রেশ এর অর্থ যুগান্তকারী স্পিস দিয়েছিলেন ভাষণ দিয়েছিলেন অ্যান্ড দ্য রেস কোর্স ময়দান অন দ্য সেভেন্থ তিনি বললেন স্বাধীনতার সময় এসে গেছে অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে আমাদের স্বাধিকারের সময় এসেছে অ্যান্ড দ্য নেশন মাস্ট ফাইট ফর দ্যাট মিশন এবং জাতির ওই মিশনের জন্য যুদ্ধ করা উচিত হি কল দ্য নেশন তিনি জাতিকে আহ্বান করেন ফর নট কোঅপারেটিং উইথ দ্য পাকিস্তানিস পাকিস্তানিদের সাথে সহযোগিতা না করার জন্য ফর নট গিভিং দেম ট্যাক্সেস তাদেরকে ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান করেন অ্যান্ড ফর নট অ্যাটেন্ডিং অফিসেস এবং অফিসে যোগদান না করতে আহ্বান করেন বঙ্গবন্ধু স্পিস ওয়ার্ক অ্যাজ আ বিগ ইন্সপিরেশন ফর দ্য নেশন বঙ্গবন্ধুর কা বক্তব্য ভাষণ বিশাল বড় ধরনের একটি অনুপ্রেরণার হিসেবে কাজ করেছিল ইট মোটিভেটেড পিপল টু স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফস এটা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল তাদের জীবন ত্যাগ করতে ফর দ্য কজ অব দ্য ফ্রিডম অফ আর মাদারল্যান্ড আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য দ্য দাস বঙ্গবন্ধু সেভেন্থ মার্চ স্পিস হ্যাজ বিকাম ই মর্টাল তাই এভাবেই বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ অমর হয়ে গিয়েছে ইন দ্য ন্যাশনাল হিস্টোরি জাতীয় ইতিহাসে আশা করি আমরা আলোচনাটি বুঝতে পেরেছি আরও কিছু তথ্য যদি তোমার জানা থাকে তাহলে তুমি আরও বিস্তারিত লিখতে পারো তোমার মতো করে টপ থ্রি আমি যেটাকে টপ থ্রিতে রেখেছি সেটা তোমরা একটু দেখো দেখো কমন পাচ্ছি কিনা সেটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বা সেলফ রিলায়েন্স তিনটে প্যারাগ্রাফ দিলাম ভাই যদি লাইকা যায় আশা করি আমার মতে এই তিনটি প্যারাগ্রাফ সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোভিড নাইনটিন সেভেন্থ মার্চ স্পিস আর হচ্ছে তোমার সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বা সেলফ রিলায়েন্স সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মানে আত্মকর্মসংস্থান আর সেলফ রিলায়েন্স মানে আত্মনির্ভরশীলতা প্রায় কাছাকাছি তবে কিছুটা অর্থে ভিন্নতা তো হালকা রয়েছে আমরা সেলফ এমপ্লয়মেন্টটা পড়ছি যে কারণে এটাকে সব থেকে বা সর্বোত্তম কর্মসংস্থান বলা হয়ে থাকে ইট মেক্স এ ম্যান ইন্ডিভিজুয়ালি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট এটি একজন ব্যক্তিকে পৃথক ভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে ইট রেফার্স এটা বলতে বুঝায় টু নট ওয়ার্কিং ফর অ্যান এমপ্লয়ার কোনো চাকুরি দাতার জন্য কাজ না করা বাট ফাইন্ডিং ওয়ার্ক ফর ওয়ান সেলফ বরং নিজের জন্য কাজ নিজে খুঁজে বের করা অর হ্যাভিং ওয়ান্স ওন বিজনেস অথবা নিজের ব্যবসা করা এটাই হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান ইট ক্যান ব্রিং আবাউট এ চেঞ্জ এটি একটি পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে ইন দ্য ফেইট অফ এ ন্যাশন একটি জাতির ভাগ্যে 
it always teaches a man eta ekjon manushke shorbodai shikha dai to stand upon his own feet on earth prithibite nijer paye darate self employment may be the only reasonable way atto karmosomostani hote pare ekmatro jukti sommoto poddhoti to solve the problem of unemployment bekar samoshya ke samadhan korar jonno unemployed people bekar manushera can take training from different ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन विभिन्न रकम प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रशिक्षण टू बी सेल्फ एमप्लयड आत्मकर्म संस्थान हर आफ्टर रिसिविंग ट्रेनिंग प्रशिक्षण ग्रहण करारे देम सेल्स कैन ओपेन देर ओन बीजनेस ता निजे तरह निजस्व व्यवसा खुलते लाइक फिशिंग जमन माँ धरा मैं माँ चाष पोल्ट्री कीपिंग हाँ मुरगी पालन रईस एसकिंग धान भाना वेफिंग बुनन कैटल रेजिंग गबादी पशुपालन एंड आदार हैंडिक्राफ्ट अन्न्य हस्तशिल्प टेकिंग लोन फ्रम बैंक अन इजी टर्म्स एंड कंडिशन सहज शर्ते बैंक के लोन नहीं इन दिस वे भाव दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनमी अब द नेशन तरा देश जर अर्थनीति अवदान रखते परे सो सेल्फ एमप्लयमेंट इज द बेस्ट अफ अल एमप्लयमेंट्स তাই আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে সকল কর্মসংস্থানের মধ্যে সর্বোত্তম অ্যান্ড ইট শুড বি এনকারেজ টু মেক দ্য কান্ট্রি ডেভেলপড এবং দেশকে উন্নত করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করা উচিত অ্যান্ড টু গেট রিড অফ দ্য কার্ডস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট বেকারত্ব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা আলোচনা করলাম সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মানে আত্মকর্মসংস্থান সুপ্রিয় পরিকল্পিত আমাদের তিনটি যে আমি তোমাদের টপ থ্রি সাজেশন দিয়েছি সেটা হচ্ছে তোমার আমরা প্রথম আলোচনা করলাম হচ্ছে তোমার कोविड नाइनटीन एर पर सेवेंथ मार्च तृत्य होते सेल्फ एमप्लयमेंट एर साथ ही आज के टप थ्री प्याराग्राफ शेष हो गए साथब शुद्ध टप थ्री नए आगे जरा पढ़े तरह आगे गुलाब के रिभाइज करवा जो बेसि भलो प्रस्तुति नेवा तत बस भलो परीक्षा है आल्ला तला से प्रार्थना रखी आल्ला तला सकल के कमे आप करूँ और जरा एखो पर्त भिडियोगो पाय ता तो लस कर तुम एक शेयर कर तक जानिए दिओ तकार मन हे जरा एखो पर्त सजेशन पाओनी हमारे नीते चाओ ता ह्वाट्सपे हमारे डिस्क्रिपन बक्स में जो नम्बर देव आज है हमार नम्बर हो जिरो वन एट फोर थ्री एट फाइव अभी एक लिखे दी जिरो वन झुरी जिरो वन एट फोर थ्री एट फाइव टू थ्री सिक्स वन ये नम्बर ह्वाट्सअप कर तुम्हारा पीडिएफ टी हमारे नहीं पर बिना मूल्य दिखे ना भाई हमें बुस्टर सजेशन जो एकश टाक रखी पीडिएफर जो और ये व्यवसा ना जस्ट व्यवसार उद्देश्य आसें क्योंकि हमारे तैरी करते अनेक कष्ट अनेक मेहनत करी दो एक बसाय टीशन ही करतम मैं रात प्राइट पढ़ाते जितम से बद दिए हमें तुम्हारे सजेशन तैरि कर हादिया हिसाब से सौजन्य मूल्य हिसाब से एकश टाक डाकते हे तो विज्ञापन बिरोधी शेषर माध्यम आज के क्लस शेष कर प्रार्थना चीज महान रबुल आलमी कर आल्ला तला सकल के भलो रखुक और एक कथा जैसे बुस्टर सजेशन नार इच्छा नहीं असुविधा नहीं तुम्हारा जी हमारे भिडियोगो लक्ष्य करो से बुस्टर सजेशन आलोचना करब कारण एन जो आलोचना कर लाई बुस्टर सजेशन मध्य रही है विभिन्न समय जैसे सीट दिए तरह से रही है जरा बुस्टर सजेशन ना नहीं आगे सजेशन नहीं चो ते चिंता करार कि नहीं बुस्टर सजेशन तुम्हारे विगत सजेशन एक संक्षिप्त रूप ये कथा आल्ला तला सबके भलो रखुक आल्ला हाफिज